బట్ సాయితి బీయింగ్ అ సింగర్ రోజు ఇలా ఒక యజ్ఞంలాగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు జీవితకాలం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఇలాంటి ఒక్కొక్క మంచి మంచి సాంగ్స్ పడ్డం అనేది కూడా సింగర్ మొత్తం కెరియర్లో అదృష్టం చాలా మందికి రాకపోవచ్చు ఇలాంటి ఆపోజిషన్ వాళ్ళు ఎంత టాలెంటెడ్ అయినా అబ్సల్యూట్లీ అండ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఒక 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 విషయం మెన్షన్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే టుడేస్ టైమ్ అంటే ఇప్పుడు టుడేస్ జనరేషన్ హ్యాస్ సో మెనీ టాలెంట్స్ అంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ వన్ టూ ఓకే వీళ్ళు ఓకే వీ ఒక పది తీసుకుంటే ఈ పది ఎప్పటికీ ఉంటారు అని చెప్పడానికి లేదు ఈ ముప్పై మందే దే విల్ దే విల్ కంటిన్యూ ఫర్ ఎవర్ అని చెప్పడానికి లేదు దెర్ ఆర్ టూ మెనీ టాలెంట్స్ ఎమర్జింగ్ ఎవ్రీ సింగిల్ సెకండ్ బికాస్ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజర్ ఎక్స్పోజర్ బాగా ఉంది సో యూ కెన్ యూ కెన్ షో యువర్ టాలెంట్స్ యూ కెన్ బీ అవుట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ ఎనీ వే పాసిబుల్ సో అప్పుడు ఏంటి అంటే ఆపర్చునిటీస్ కూడా తగ్గుతూ వస్తాయి బికాస్ దెర్ ఆర్ మెనీ పీపుల్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఆప్షన్స్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఆల్టర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ కాబట్టి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇఫ్ సమ్వన్ ఈజ్ కన్సిడరింగ్ మీ ఆర్ ఎనీ వన్ ఫర్ ద సెకండ్ టైమ్ అంటే ఫస్ట్ టైం పాడాము అన్నది కా పక్కన పెట్టేస్తే ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ సాహితీ పాడాలి ఇంకొకసారి మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అమ్మాయి పాడాలి అని వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అంటేనే దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ వెరీ బిగ్ డీల్ అని నేను ఫీల్ అవుతాను బికాస్ ఇంతమంది టాలెంట్స్లో ఇన్ని వాయిసెస్లో సమ్ హౌ ఐఎమ్ బీయింగ్ పిక్డ్ సమ్ హౌ సమ్ అదర్ సింగర్ ఈజ్ బీయింగ్ పిక్డ్ సో ఐ థింక్ దట్ స్పీక్స్ అ లాట్ అబౌట్ how that particular music director thinks mm. at the same time inta pedda cinema lo part avadam kuda like you said it's a yeah. big deal and idu oka constant em antar danni invent em antar reinvention laga anamata so especially music industry lo you have to constantly reinvent yourself it's not like ippudu ochindi din tarvata it's done for few years and then ki undadu again you have to do something again mm. you have to do something so it's a constant it's a continuous process anamata mm. సో ఫర్ ఫర్ యాక్టర్స్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ ఆఫర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక డిఫరెంట్ రోల్ వస్తుంది సో దే కెన్ ఛాలెంజ్ దెమ్ సెల్వ్స్ నెక్స్ట్ స్టెప్ నేను దీనికి ఇలా ప్రిపేర్ అవుతాను లేకపోతే క్యారెక్టరైజేషన్ డిఫరెంట్ బట్ సింగర్స్కి మీరు ఎంత ప్రిపేర్ అయినా అది మాకు స్క్రీన్ మీద కనిపించదు లేకపోతే మీరు ఎంత ఎఫర్ట్స్ పెడతారో నాకు ఈవెన్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా తెలియదు మీరు ఇంట్లో మీరు ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటారు మీరు కొత్తగా ఏం నేర్చుకున్నారు కొత్తగా అనేది హౌ డూ అంటే అది ఎలా తెలిసేలా చేస్తారు హౌ డూ యూ యాక్చువల్లీ ఈ రోజుల్లో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ బిట్ ఈజీ బికాస్ లైక్ ఐ సెట్ ద ఎక్స్పోజర్ ఈజ్ హ్యూజ్ సో ఇప్పుడు ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వచ్చింది సింగర్స్కి సో ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఇన్ టు ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ దే ఆర్ కంపోజింగ్ సాంగ్స్ ఆన్ దెర్ ఓన్ దే ఆర్ రైటింగ్ సాంగ్స్ ఆన్ దెర్ ఓన్ చాలామంది మన సింగర్స్లో ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశారు సో అండ్ దట్ ఈస్ అ వెరీ బిగ్ స్టెప్ ఇన్ మ్యూజిక్ అనమాట బికాస్ ఎందుకంటే గోయింగ్ ఎ హెడ్ లైక్ యూ సెట్ ఒక ఒక ఛాలెంజింగ్ అంటే వాట్ న్యూ ఆ యూ డూయింగ్ కొత్తగా ఏం చేస్తోంది ఈ అమ్మాయి కొత్తగా ఏం చేస్తున్నాడు ఈ అబ్బాయి అనడానికి ఏంటి అంటే హౌ యూ షో కేజ్ యువర్ అదర్ టాలెంట్స్ ఆఫ్ యువర్ మ్యూజిక్ అంటే ప్లేబ్యాక్ ఈజ్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ మ్యూజిక్ ప్లేబ్యాక్ ఈజ్ నాట్ ఎవ్రీథింగ్ దీస్ డేస్ దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మనమే చూస్తున్నాం కదా ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్లో కూడా చాలా హిట్ అయిన సాంగ్స్ వచ్చాయి దేర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ డూయింగ్ వెల్ చాలామంది ఇండిపెండెంట్గా వచ్చి అక్కడ క్లిక్ అయ్యి సినిమాల్లో పాడుతున్న వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ద వేజ్ ఆర్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ లైక్ తెలియదు ఇట్స్ ఆల్ కనెక్టెడ్ నౌ ఇట్స్ నాట్ లైక్ ఓహో ఇది ఇది ఒక జాండ్రా ఇది ఒక సెక్టార్ అన్నట్టు ఏం లేదు ఎనీబడి కెన్ సింగ్ ఎనీథింగ్ ఎనీబడి కెన్ కెన్ బీ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్ సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యూ హ్యావ్ ది టాలెంట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యువర్ వర్కింగ్ హార్డ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ఎక్స్పోజర్ ఉంది కాబట్టి మన వర్క్ వాట్ న్యూ ఆర్ బీ డూయింగ్ వాట్ ఆల్ ఐ కెన్ డూ వాట్ మోర్ ఐ కెన్ ఆఫర్ ఇవన్నీ ఐ థింక్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్లో చూపించడము అంటే ఎనీ సింగర్ అంటే ఈ జనరేషన్ నుంచి అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ ద టైమ్ ఐ స్టార్టెడ్ ఐ థింక్ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ గుడ్ వే టు లుక్ యాట్ ఇట్ బట్ యా ప్లేబ్యాక్ని నైంటీ పర్సెంట్గా అంటే దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ ఫోకస్ అనుకోవడానికి అన్ఫార్చునేట్లీ ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్స్ అ పాసిబిలిటీ గోయింగ్ అహెడ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది గోయింగ్ అ హెడ్ ఇట్ విల్ డిక్రీజ్ మోర్ ఏమో అనిపిస్తుంది నాకు అంతే అంటే కన్సిడరింగ్ ఆల్ ద కాంపిటీషన్ యా కన్సిడర్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ లైక్ అ కాంపిటీషన్ బికాస్ ఈ పాయింట్లో యూ క్యాంట్ ఈవెన్ సే 
టాలెంట్ ఉంది కదా ఐ థింక్ దే హ్యావ్ దే షుడ్ ఆల్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ దేర్ ఓన్ వర్క్స్ వాళ్ళ వాళ్ళు వాట్ న్యూ దే కెన్ ఆఫర్ టు ద వరల్డ్ అనేది ఎలా వాళ్ళని వాళ్ళు షో కేస్ చేసుకోవాలి దట్స్ వన్ థింగ్ అండ్ ది ఆపర్చునిటీస్ ఫాలోడ్ బై దట్ విల్ డెఫినెట్లీ బి బిగ్ దట్ సంథింగ్ ఐ బిలీవ్ ఎగ్జాక్ట్లీ 